नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आइए देखिए हम लोग मैथ पढ़ रहे थे मैथ के हमने तीन वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसको हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है उसमें भी डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन टू थ्री करके आ, लिंक दे देंगे ना तो आप इसको देख सकते हैं तीन वीडियो देख सकते हैं आज चौथा वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं तीन वीडियो दस दस मिनट के हैं छोटे छोटे ना उसमें हमने आपको वर्ग वर्ग निकालना सिखाया है आज हम आपको वर्गमूल निकालना बता रहे हैं देखो बच्चे ये चैप्टर वर्ग वर्गमूल चैप्टर तीन घंटे का है टोटल ना लेकिन आप जानते हैं कि यूट्यूब पे तीन घंटा इस समय एक साथ आ, मतलब अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना इसीलिए दस दस मिनट के वीडियो बना कर, आ, डाल दे रहे हैं ठीक इसलिए पार्ट ज़्यादा हो जा रहे हैं लेकिन आप देखेंगे तो तीन घंटे में पूरा मतलब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ठीक है ना तो आज चौथा पार्ट है जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं ठीक है ना आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे ना उसके लिए कुछ आपको वर्गमूल याद होने चाहिए जो कि याद होंगे ऐसा हमें लगता है ना क्योंकि हमने आपसे कई बार कहा है एक से बीस तक आप याद कर लीजिए एक से बीस तक नहीं भी याद करते तो एक से दस तक तो ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसे याद नहीं होगा और अगर आपको एक से दस तक भी वर्ग याद नहीं है तब तो भगवान ही मालिक है आपके ना ठीक है आइए जरा देखते हैं ठीक है देखो यहाँ से पहले कुछ नियम बना लेते हैं कुछ नियम बना लेते हैं जिससे हम आपको ये वर्गमूल निकालना सिखा पाए देखो आप ध्यान से देखना देखो बच्चे एक कब आएगा जब आप एक कवर करोगे तब एक आएगा या फिर नौ कवर करोगे तब इकाई अंक एक आएगा यानी किसी संख्या का जब आप वर्ग करोगे तो उसका इकाई अंक एक इकाई अंक एक तब आएगा जब आप नौ कवर कर रहे हो या फिर एक कवर कर रहे हो यानी हम आपको बताना ये चाह रहे हैं ये कुछ नियम है जो आपके लिए बना रहे हैं ना तो इसको ध्यान से समझना तो आप पूरी बात समझ पाएंगे किसी भी संख्या का वर्ग करने पर एक कब प्राप्त होगा जब आप ऐसी संख्या का वर्ग करें जिसका इकाई अंक या तो एक हो और या फिर नौ ऐसी संख्या का जब आप वर्ग करेंगे जिसका इकाई अंक एक होगा या फिर नौ होगा उसका वर्ग जब आप करेंगे तो इकाई अंक एक प्राप्त होगा नौ कब प्राप्त होगा देखो नौ कब प्राप्त होगा नौ तब प्राप्त होगा जब आप सात का वर्ग करें या फिर तीन का वर्ग करें ठीक है ना नौ तब प्राप्त होगा जब आप सात का वर्ग करते हैं या फिर तीन का वर्ग करते हैं थोड़ा और आगे बढ़े चार का प्राप्त होगा चार तब प्राप्त होगा जब आप दो का वर्ग करें या फिर आठ का वर्ग करें यानी चार प्राप्त करने के लिए या तो आपको दो का वर्ग करना पड़ेगा या फिर आठ का वर्ग करना पड़ेगा ठीक है ना आगे और एक कॉन्सेप्ट देखिए चार छ का प्राप्त होगा छ तब प्राप्त होगा जब आप चार का वर्ग करें और या फिर छ का वर्ग करें यानी छ प्राप्त करने के लिए दो संख्या हमें मिली चार का वर्ग या फिर छ का वर्ग ठीक ना एक बार फिर से देख लेना देखो हम समझाना क्या चाह रहे हैं हम आपके लिए नियम ये बनाना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक एक देखोगे तो आप समझ जाओगे ये ऐसी संख्या का वर्ग लिखा है जिसका इकाई अंक या तो एक होगा या फिर नौ अगर कहीं पर इकाई अंक पे नौ लिखा देखोगे तो आप समझ जाओगे ये ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक सात लिखा हो या फिर तीन कहीं पर चार लिखा देखा तो आप समझ जाओगे ये एक ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक दो होगा या फिर आठ कहीं पर छह लिखा देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक चार होगा या फिर छे ठीक है ना ये रहा बेसिक और पहला कॉन्सेप्ट अब आइए जरा देखते हैं इसके आगे ठीक है ना अब जैसे देखिए आपको पहला क्वेश्चन यदि करना होता वर्ग मूल निकालने का ना तो बहुत ही आसान देखो इकाई अंक छे लिखा हुआ है और अभी बताया था इकाई अंक छे कब आएगा जब आप चार का वर्ग करते हैं या फिर छे का वर्ग करते हैं ठीक है ना चार का वर्ग करते हैं या फिर छे का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक छे मिलेगा एक अंक मिलने के बाद इस संख्या के दो अंक काट दिए जाते हैं ठीक है ना एक अंक मिलने के बाद संख्या के दो अंक काट दिए जाते हैं शेष बची संख्या देख लीजिए किसके बीच पड़ रही है तो शेष बची संख्या 40 आप ध्यान दीजिए तो 40 36 और उनचास के बीच पड़ रही है 36 और उनचास का मतलब छ का वर्ग और सात का वर्ग छे और सात का वर्ग का मतलब ये हो गया छे का वर्ग करें या सात का वर्ग करें इन दोनों के बीच में ये संख्या पड़ेगी छे और सात में छोटी वाली संख्या ले लीजिए छे और सात में छोटा कौन है छे आप वही संख्या ले लीजिए अब ये कंफर्म हो गया कि या तो ये चौसठ का वर्ग होगा या फिर छाछठ का वर्ग होगा ये क्लियर करने के लिए किसका वर्ग है इन दोनों को आपस में गुड़ा कर लीजिए तो छ सते बयालीस जरा मैच कर लीजिए यहां पर जो संख्या लिखी है वो इस संख्या से छोटी है या बड़ी ये चालीस बयालीस से छोटा है या बड़ा ये संख्या छोटी है इसीलिए छोटी वाली संख्या आंसर होगी अगर ये संख्या बड़ी होती तो ये बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाती ठीक ना हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा नहीं समझ में आया तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं उसमें बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा ठीक है ना इसको जरा हटा देते हैं 
देखिए यहां पर इकाई अंक लिखा है नौ और इकाई अंक नौ का प्राप्त होगा जब आप तीन कवर कर दें और या फिर सात कवर कर दें ये देखिए नौ कब आएगा जब आप सात कवर करें या फिर तीन कवर करें एक अंक मिलने के बाद हमने कहा था दो अंक काट दीजिएगा बचा तेरह मैच कर लीजिए तेरह किन दो संख्याओं के बीच पड़ेगा नौ और सोलह के बीच में तेरह पड़ेगा नौ और सोलह का मतलब तीन और चार और तीन और चार में छोटा है तीन तो छोटी वाली संख्या ले ली जाती है छोटी वाली संख्या ले लिया इसके बाद अब हमें मैच करना है कि इन दोनों का गुड़ा बारह और अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो संख्या लिखी है वो इस संख्या से छोटी है या बड़ी अब ये संख्या बड़ी हो गई इसलिए इन दोनों में बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगी अगर ये संख्या छोटी होती तो ये इन दोनों में छोटी वाली संख्या यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाता ठीक है ना हमें लगता है आपको बेहतर समझ में आया होगा अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आइए तीसरे प्रश्न में आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दे रहे हैं ठीक है ना अब की बार आपको समझ में आ जाएगा एक बार देख लेते हैं छ लिखा हुआ है छ कब आएगा जब आप चार कवर करें या फिर छह कवर करें चार कवर करें या फिर छह कवर करें इकाई मिलने के बाद दो काट दिए जाते हैं अब आया बारह बारह आप देखें तो नौ और सोलह के बीच नौ और सोलह के बीच बारह पड़ेगा नौ और सोलह का मतलब तीन का वर्ग या फिर चार का वर्ग इनके बीच में बारह पड़ेगा जरा इनको गुड़ा कर लीजिए देखिए बारह जरा देखना इस संख्या से ये छोटी है या बड़ी आप कहेंगे सर ना छोटी ना बड़ी देखो अगर ये संख्या छोटी आती तो छोटी वाली संख्या ले ली जाती लेकिन ये संख्या बराबर होने पर भी बड़ी वाली संख्या ली जाएगी अच्छा एक और बात यहाँ पर तीन और चार तीन और चार में छोटा कौन है तीन तो वो यहाँ पर लिख लीजिए अब ये संख्या या तो चौंतीस का वर्ग होगा या फिर छत्तीस का तो इनमें पता करने के लिए किसका वर्ग है इन दोनों को गुड़ा किए गुड़ा किए तो बारह आया ये दोनों बराबर हो गए बराबर हो या फिर बड़ी संख्या यहाँ पर हो तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर आएगी जरा सुनना इन दोनों का गुड़ा इसके बराबर आ जाए या फिर ये वाली संख्या इससे बड़ी हो जाए तो इन दोनों में बड़ी वाली संख्या ये आंसर ली जाएगी अगर ये वाली संख्या इससे छोटी आएगी तो ये वाला आंसर होगा इसके अलावा किसी भी कंडीशन में बड़ी वाली संख्या ही ली जाएगी ठीक है ना अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आइए एक क्वेश्चन ये हम और सॉल्व कर दे रहे हैं ये वाला आप हमें सॉल्व करके बताइएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि आप पूरी तरह से समझ गए हो ठीक है ना देखो यहाँ पर इकाई अंक चार लिखा हुआ है इकाई अंक चार कब होता है जब हम दो कवर करें या फिर आठ कवर करें दो कवर करें या फिर आठ कवर करें एक अंक मिलने के बाद दो अंक काट दिए जाते हैं अब देखना है साठ किसके बीच पड़ेगा तो आप देखिए साठ उनचास और चौंसठ के बीच पड़ेगा उनचास और चौंसठ का मतलब सात का वर्ग या फिर आठ का वर्ग तो सात और आठ में छोटा कौन है सात वो लिख लिया जाएगा अब कंफर्म हो गया या तो ये बहत्तर का वर्ग है या फिर अठहत्तर अच्छा बहत्तर और अठहत्तर में कौन सी संख्या ली जाए इसलिए आपको इनका गुड़ा करना पड़ेगा तो सतवठ छप्पन अब देख लीजिए ये जो संख्या लिखी है ये छप्पन से छोटी है या बड़ी ये बड़ी है इसीलिए बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगी ठीक है ना दोस्तों हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा अगर आप समझ में आ गया है तो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा और इन प्रश्नों को बढ़िया प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये वो प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं ना तो ये गिनतियां याद कर लीजिए जब भी एग्जाम में आएगा तो यही गिनतियां या फिर गिनतियां चेंज भी हो सकती हैं तब भी आप बेहतरीन कर पाएंगे इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे ना इसके बाद वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है एक अतिरिक्त गिनती थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते चले जाइएगा जैसे जैसे आपको ये वर्ग याद है वैसे वैसे ये आराम से आप निकाल सकते हैं जैसे देखो छे छः का वर्ग छः इकाई अंक दिया है इसका मतलब या तो यहाँ पर चार होगा या तो फिर छः होगा एक अंक मिलने के बाद दो अंक काट दिए जाते हैं फिर देखो एक सात नौ एक सात नौ आप ध्यान दें तो इन दोनों के बीच पड़ेगा ठीक है ना अब इन दोनों का मतलब ये हो गया कि तेरह का वर्ग या फिर चौदह का वर्ग ना तेरह का वर्ग या फिर चौदह का वर्ग तो तेरह और चौदह में छोटा कौन है तेरह वही लिख लिया अब या तो ये एक सौ चौंतीस का वर्ग होगा या फिर एक सौ छत्तीस का वर्ग होगा ठीक है ना ये पता करने के लिए किसका वर्ग है इन दोनों को आपस में गुड़ा करना पड़ेगा ना और आपस में गुड़ा करोगे तो ये आ जाएगा एक ठीक है ना अब देख लीजिए ये जो संख्या लिखी है ये एक से छोटी है या बड़ी तो आप कहेंगे छोटी छोटी है तो इन दोनों में छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी अगर ये संख्या बड़ी होती तो इन दोनों में ये बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती ठीक है ना दोस्तों हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा हम जो भी आपके डाउट होंगे वो आप भेजिएगा हम क्लियर कर देंगे वरना हमें लगता है कि आप ये बेहतर समझ पाए होगे ठीक है ना अब एक कमी रह गई आपकी प्रैक्टिस की बढ़िया आप प्रैक्टिस कर लीजिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे ठीक है ना 
इस चैप्टर के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे इसके बाद हम लोग घन घन मूल पढ़ने पढ़ेंगे बस ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ठीक है ना तो हमें लगता है कि आप बेहतर समझ पा रहे होंगे घर पर बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना हम जरूर सॉल्व करेंगे और एक बार फिर हम यही कहेंगे कि आप जुड़े रहना चैनल से जुड़े रहना जैसे जैसे हम वीडियो भेज रहे हैं आप देखते चले जाइए हम थोड़ा सा वीडियो भेजने की स्पीड भी बढ़ा देंगे और कोशिश करेंगे फिजिक्स वगैरह भी क्लियर करा दें ठीक है तो हम पूरी तरह से अपनी पूरी ईमानदारी से लगे हैं आपके लिए जैसा जैसा जो हो पाएगा हम करेंगे ठीक है बस आपके लिए रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले पाएँ ठीक है ना तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू